thanks so much for the inf very informative presentation of the, uh, the works which are uh, starting. Now I will uh, uh, turn to the uh, general secretary of one of the most uh, uh, important association of ship owners here in, in Greece, uh, Mr. George Alexandratos. Uh, you're the general secretary of the Hellenic Short Sea Ship Owner Association. Uh, you're not an ambassador, uh, but you have heard about the situation in other countries. Uh, in eight minutes, what you could summarize or what you take from this first uh, panel. Thank you very much. Dear guests, dear delegated guests, dear ambassadors, Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στη χώρα που μιλάμε και νιώθουμε ελληνικά. One of the main advantages for us is that we know shipping and as soon as we all agree here that shipping will never die, Greeks will always be alive. I have to thank very, very much Navigator, for giving us the opportunity to, to stay here and uh, just say a few words. And also I'd like to thank uh, the Union of the Enma, the Hellenic Short Sea Ship Owners Association, which really all the board, all the board members of board directors, from President Mr. Halabos Simanjonis, are making a very good job, I think, and I'm taking out myself as General Secretariat. I'm watching like the development. And also I'd like to thank the staff of ENMA and the external cooperators with, with what, with, without with them, uh, we couldn't uh, cooperate and uh, have some uh, progress. So, short C is short only the words. I think that short C is long. And short sea has long prospects. I've listened very, very carefully uh, the speeches of the four ambassadors with uh, their countries. Uh, personally, I have cooperated with all four countries. I have very, very good uh, relationships. And I suppose that uh, all of uh, the members, the majority of the members of ENMA have also cooperated. And it's very, very glad to see that uh, there is a strong interest uh, for maritime, and we all have to feel European. We all have to feel one. European Union, I have uh, prepared uh, some more things to say, but I know you are a bit tired. Hopefully not, because I will speak a lot. So European Union is highly dependent from the maritime transport, and uh, only the internal external trade it's covering the 75% from imports and exports, and 37% of the internal trade is transiting through seaports. I have to tell you that 27% from the sea trade for EU is covered by EU vessels, and those are about 10,000. So now, how we can progress? Uh, the title was the Integrated uh, Maritime Policy. Integrated, if you open to Wikipedia, means opens to everybody. Make a, a sole institution. So what we need, I think, is that all countries sit down, be one, be on one side, open their proposals, open their ideas. You know, when we say, I want to make business, if you think it, very simple, is I want to take other people's money. No. We want to develop. I think it's a great area to develop in the short sea sector, and especially for the European Union. We, as office, had the appraisal to undertake the permanent secretary of ESN in March from, with 18 countries sitting on the same table. We, are all, we have taken the task up to now to distribute and coordinate the 18 members. That is our philosophy. 
The philosophy is to coordinate and cooperate and find a common win-win situation in order to discover the asset that we have in our pockets. But if we don't cooperate, we cannot put the hands to take the money out of it. I have also to mention that as SPC Greece, we have uh, attended to many studies, such as the ESN, The Way Forward. We are continuing continuous monitoring all the governing the ships as per guideline with a new environmental regulations. I have to tell you, please, something. You know, uh, we are, at the end of the day, we are ship owners. And uh, we, want, we respect, I think that shipping, generally speaking, internationally respects the environment. But, and we know that uh, there are some, you know, protests and placards, and uh, all the regulations are being imposed, saying that uh, protect environment from shipping. We hope that the future regulations will not be, be that strict. So one day we will say protect shipping from environment. I think that now we have to stay everybody, regarding the substitutions, the technical substitutions, uh, regarding the environmental regulations. We have to stay everybody, states, banks, ship owners, unions, EXA, everybody has to sit down and see what is fair. Usually in my life, when I negotiate in business, I want to, when I'm negotiating with a counterpart, in my imagination, on the spot, I'm sitting on his side. And I try to listen if what I ask for him is what I would give if I was at his side. I think we can find a solution. We are very, very interested, and everybody has to acknowledge the importance of the short sea in the European Union. I brought with me, but I didn't know, Mr. Miltiadze Barvichotis, who I have to express that he's a, a minister that did not say only words and make words in reality. And I think that then, thanks God, I, I see here the majority, we are all young. So the young generation can help. And uh, I think Miltiadis is one of the youngest prime ministers being involved in shipping in the last years that I'm involved with uh, ENMA. And uh, minister. Ah, prime. Okay, maybe he's prime. Last navigator, he was uh, nothing. Maybe next navigator, he's prime. So he brought that, the author's declaration, when uh, Greece had uh, the presidency of the European Union. You have it, uh, you have it there in the blue uh, leaflet. It's very, very important to read it and see how many jobs can be raised if all of us will sit at the same table. Thank you very, very much for listening to me. And I have to, to say something just to, to show you the ENMAS, our union's mentality, my mentality, and the proposed mentality that we all, all have. Don't walk in front of me. Maybe I cannot follow you. Don't walk in back of me. Maybe I cannot lead you lead you. Walk next to me, and then we succeed. But please, listen to us. Greeks, at least in shipping, we can succeed. Thank you very much. And thank you very much, the ambassadors, for being with us. And we are open with you for cooperation. Thank you. Thanks a lot. Thanks to you, Thanks. Uh, Mr. Uh, Alessandratos. I'm going to the podium, because we have five minutes uh, dialogue with the audience. Thank you so much. Uh, if the organizer uh, allow me this uh, extension. Uh, so who wants to uh, ask questions to the uh, panel, panelists? Any question? Otherwise I will come. Okay, sir. Please introduce yourself and make sure that you've got less than one minute question. Should work. It should work. 
the speech. Yes. So my name is George Kriadakis. I'm the president of Propeller Club of Port of Piraeus and the Greek shipping financier. Uh, I was thinking about a question that uh, could cover all the ambassadors, if you want, I mean, from the different countries. Uh, and it is related to shipping because it is in the maritime world and it goes to the ports. Only this year we had the official announcement of the Chinese prime premier here, next in, this, in the same area, that has elected Greece as the gate of Chinese imports to European Union and supported the view that it was good for the average European the citizen uh, that he imports uh, goods because it's reducing by 10% the cost of the, of, 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 the, of the product itself when it arrives in Europe. Do you consider this as a threat or as an opportunity for the Dutch and German uh, ports, but also port operators and uh, other manufacturers that they can develop their business in Greece? And of course, this uh, could also uh, apply, I mean, a discussion, uh, even the Turkish ambassador can uh, comment on this because uh, uh, by having uh, Greece as a gateway uh, to the eastbound uh, trade uh, could as also assist and to make, uh, accelerate the imports and exports of Turkey. Thank, Thank you so much. Thank, Thank you. you so much for the question. There was another one. We are going to take two, three, four, and then go back to the uh, panelists. Please. My name is Zupas. I'm the manager of a shipping company, and I'm a marine engineer, and I would like to bring the question, what are we going to do about the short shipping for the European Union? Because we have a lot of shipping ashore, and a lot of transportation ashore. We assist much on the pollution. We put the blame to the ships, and we would like that we do it vice versa. To transfer, to transport things by sea and not by road. And I can't comment more if you give me the time. Thank you. Thanks to you. Other question? No question? Please. Wait, wait for the microphone. Uh, Captain Gabriel Haldezo, shipping expert. I just wanted to ask the question as uh, the islands are mostly dependent on, on ship transportation. Uh, however, this, uh, the cost of this transportation is too high. And sometimes, uh, even for a passenger to go to the islands is more expensive to go by ship than the airplane. Uh, <laughs> the Greek government, from one side, has uh, tried to reduce this uh, differential of cost between uh, mainland and the islands by uh, having a reduced uh, VAT. What could be done more so that the people who live in the islands can have some, let's say, more or less equal treatment with those who live on the mainland using the shipping at a reasonable cost? Thank you. Well, I'm not sure the ambassador will be able to, to answer this question, but uh, do, do we have any other question I would in the say room? That and then from the moment that I mean, there is a tendency and, a, a, let's say, a, a pressure on the Greek government to equalize the VAT between uh, well, the mainland and the, and the islands. Thank okay, you. we will come back to the fiscal issue. Other question? No? Everything is clear? So, who wants to answer about ports, fiscality, and the third one? Who wants to start? Excellence. I hope this, this mechanism, yeah, it works. Um, no, I mean, your, your question about the ports, I think it's a very, very topical question, and I, I won't try to, uh, to hide that, of course, we're, we're following the development of Piraeus port with great interest. But we are very much a country that, uh, that believes in free competition, uh, as long as there's a level playing field. Uh, and we think it makes perfect sense that Piraeus uh, has, uh, will grow its importance as a, a gate of access to this part uh, of Europe. Uh, just look at the map, that it's, it's, it makes perfect sense that this development is taking place. So we're basically happy that this is happening. Um, and uh, the challenge, of course, will then be to develop the right hinterland connections and so on. And then probably the, 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 the possibilities are 
infinite because the, uh, the, the this part of Europe has a strong growth potential. People seem to be pessimistic at this moment, but in the Balkans, Romania, Bulgaria, everything on this side of the Alps uh, still has a lot of catching up to do. So as soon as the economic motor starts turning again, I think there, is a, there are great possibilities for ports in the region, including Piraeus, and uh, you've made a very good start. Ambassador Skuf? Um, just one uh, word adding to the question on the ports. I do believe it's important that uh, we remind ourselves that Europe is an open, open economy. Uh, we do not want to uh, practice protectionist policies, and therefore I think um, the development that we've seen in Piraeus is, a, I think, a, a normal, organic development. There were selections and decisions being taken which were respecting and which were taking into consideration the relevant uh, European competition rules. And I think if um, economic actors are, are working uh, in the EU, um, I think this is all right, of course, as long as it is very clear that this is a single market with certain rules, with certain competition rules, with certain labor standards, uh, single market rules, tax rules, and so on. So I think uh, we should not be, uh, how shall I say, paranoid about this, but we should be open about it, and as my Dutch colleague sees, sees as, an, as an opportunity. On the, uh, on the short sea, I will not see much. I would just like, like to make one remark uh, regarding the very relevant point that, that uh, the gentleman raised regarding VAT. Uh, you know, in Europe we have um, no unified taxes, of course, but we have unified rules how to, uh, imp imp how to impose taxes on, on economic actors. And I think that uh, in the situation that we have seen in Greece uh, since the past four or five years, it's very clear that the expenditure and the income side was under scrutiny. And as far as the income side is concerned, of course, the tax system is uh, under consideration. and. Uh, of course, the European Union law provides for exceptions and preferential treatments in certain uh, areas. I, I would just like to say that, I mean, the, if you look at the development of tourism last year, it seems to me that uh, in spite of uh, what is felt maybe as a discrimination in terms of taxes, this has not been resulted in a decrease of, of tourism and of traffic also between, between islands. But what we've seen spectacular this year is an increase in tourism. So I think this should be borne in mind. But I think that... Um, uh, the, 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 the VAT issue is not the only issue that is relevant for competitiveness. There are many, many other issues also in this country and in many, many other countries. It's one part and parcel that should be looked at in the context of everything that concerns our competitiveness. Thank you. Thank you so much. Ambassador Huras, you wanted to uh, intervene? Thank you. On the first question, I would like to say uh, we see it as a good thing and uh, we think it's a very wise decision to go ahead with this partnership because it also encourages uh, the structural reforms which are uh, needed and uh, it also uh, opens new opportunities in the region. Uh, so as Turkey, we see this as uh, complementary and a good opportunity. Uh, on the islands, uh, I think uh, as we share both sides of the Aegean, uh, anything that in increases uh, tourism trade and uh, is good for us uh, because I visited uh, Captain uh, Gabriel Halvedos in uh, uh, Lesbos, and he was kind enough to show us around. There are vast opportunities, really. Uh, Greece is uh, a beautiful country with a, a lot of uh, opportunity to be tapped into, and uh, because we are so close to the islands and the shores, uh, I think we have a lot to do in that respect. So I hope you resolve this issue, and anything that encourages this uh, access to the islands is good for us. Thank you. Okay, so uh, thank you so much for the answer, for the question. There is something, one element which has not been mentioned uh, till now, which is a bit of a surprise when we are talking about Euro-Mediterranean dialogue on shipping. This is the security dimension. And we are going to see that uh, this is something that we have to keep in mind. Uh, so I would like just to uh, uh, come with me to applaud our guests and make sure that uh, this session was a very, uh, very informative, very uh, good one, and very interesting. Thank you so much, <laughs> Excellency. I would like to thank the ambassadors for being with us. Before two years that we started the ambassadors panel for first time in shipping or any other sector in Greece, 
we did not know how it will turn up. And after three years, we can say that, yes, we need to be together and make synergies. Thank you very, very much, all of you, for honoring us with your presence. And now, we will, uh, we will continue with the interview by myself to Danai Markopoulou, the second mate of Maran Centavros that was under the Somalian pirates for 50 days. So, Danai, can you please approach in order to sit down and have the interview? Thank you. So, thank you. thank you. So we will not delay you more than ten minutes, and we know that we had to have the coffee break. But it's 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 a great opportunity to have for first time somebody from a vessel that was under piracy, under Somalian pirates, for 50 days. It was the first vessel with Greek flag being under. Somalian pirates. We will continue in Greek and you will understand why, but of course, whoever needs to speak in English with Danai at the break, more than welcome. Danai, καλώ ήρθε. Χαίρομαι που η πρώτη συνέντευξη που γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο που ήταν κάτω από του Σομαλού πειρατέ με κάποιο πλοίο on board είναι σε γυναίκα. Με χαροποιεί ιδιαίτερω. Πώ αποφάσισε να σπουδάσει λίγο πριν πούμε για την, για την πειρατεία, Πώ αποφάσισε να σπουδάσει ναυτιλιακά, το, το να γίνω ναυτικό δεν ήταν όνειρό μου, φυσικά. Αλλά αγαπούσα τη θάλασσα. Δεν προέρχομαι από ναυτιλιακή οικογένεια, οπότε δεν το είχαν κάνει στο μυαλό μου. Τελείωσα το σχολείο, έπιασα μια δουλειά και όταν είδα ότι δεν με ικανοποιούσε, ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Οπότε εκεί που διάβαζα την εφημερίδα, είδα μια εφημερίδα είδα για τι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού και είπα αυτό θέλω να κάνω. Μπήκαμε στι σχολέ. Μπήκα στη σχολή και ακολούθησε το πρώτο θαλάσσιο ταξίδι, το υποχρεωτικό, εκπαιδευτικό. Έψαξα πάρα πολύ, γιατί δύσκολο. ήταν δύσκολο. Και για τις, γενικότερα για του σπουδαστέ, γιατί δεν σου βρίσκουν στη σχολή, αλλά και για τι γυναίκε ακόμα περισσότερα. Εκεί βρήκα εταιρεία, μετά από πολύ ψάξιμο. Ήταν η Christian Navigation. Και μια εταιρεία, η οποία, Christian Navigation, που με το ονομάζει. Εμπιστεύεται τι γυναίκε και τι βάζει πάνω στα, στα βαπόνια. Και του νέου ανθρώπου. Και του νέου ανθρώπου. Τιμά την ελληνική ε, σημαία. Ναι. Ήταν, ήταν πάρα πολύ καλό που μπήκα σε μια τέτοια εταιρεία μεγάλη και πάρα πο... ήταν, ήταν σαν οικογένεια, παρόλο που είναι μεγάλος όμιλος. Μέσα στα καράβια είναι διαφορετικά. Δεν το βλέπουμε σαν μεγάλο όμιλο. Άρα ξεκινάνε λοιπόν τα ταξίδια. Τα ταξίδια, έκανε το πρώτο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι. Μοναδική γυναίκα πάνω στο πλοίο. Ναι. Πήγα στο δεύτερο. Στο δεύτερο θαλάσσιο ταξίδι, εκπαιδευτικό θαλάσσιο ταξίδι, έγινε όλο αυτό <laughs> που θα πούμε μετά. Λοιπόν. Τι λοιπόν. έγινε εκείνη τη μέρα. Σημερώνει μια ωραία μέρα, ταξιδεύετε. Καλό καιρό. Καλό καιρό. Τέλεια. Ναι. Και κάποια Ήτανε στιγμή. Ήταν Κυριακή, 29 Νοέμβρη του 2009. Τρει η ώρα το μεσημέρι, καλό καιρό. Εμφανίστηκαν τρει βάρκε. Οπότε, όταν φάνηκαν, δεν πιστεύαμε. Ήμασταν 800 μίλια μακριά από τι στεριέ. Είναι πολύ βασικό γιατί ήμασταν πάρα πολύ μακριά. Τέσσερι Είχα... μέρε κάνατε να πάτε να μετά. Πάμε, ναι, να πάμε μετά. Εμφανίστηκαν οι, οι τρει βάρκε. Ε, οπότε ειδοποιήθηκε ο καπετάνιο, κατευθείαν ο καπετάνιο με το που είδε τι σημαίνει, ότι ερχόταν προ εμά. Κατάλαβε α, από την εμπειρία του ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οπότε ειδοποίησε, πάτησε το GMTSS SAS, που είναι για το SIP Security Alert System, που είναι για αυτή την, τη χρήση. Ειδοποιεί όχι άλλα καράβια, αλλά την αρμόδια υπηρεσία ή την εταιρεία, ότι κάτι συμβαίνει. Ε, πατήσαμε, πατήθηκε το... Ε, Δεχτήκατε δεν... πειρά. Πριν. πριν. Όχι, αυτά έγιναν πριν. Να ειδοποιηθεί το πλήρωμα ότι κάτι συμβαίνει. Χτύπησε το general alarm, οπότε το πλήρωμα κα... κατάλαβε ότι κάτι γίνεται. Οι μάνικες ήταν ήδη έτοιμε για το λόγο ότι είχαμε από το Υπουργείο ότι πρέπει να είμαστε από 600 μίλια και πάνω, μακριά, ώστε να είμαστε ασφαλείς. Ήσασταν 800. Λέμε... Ναι. Δεν έχει σημασία. Εμείς πήραμε κάποια μέτρα 
ώστε μη, μήπως, μη τυχόν, όπως και έγινε. Οπότε πλησιάσαν οι δύο βάρκες από την αριστερή μεριά, πρίμα. Με τους πειρατές. Με τους πειρατές. Η μία που είχε ένα άτομο πάνω, κάθισε πιο πέρα. Οπότε ήταν τέσσερι και τέσσερα άτομα. Ανέβηκαν πάνω, ε, ε, πλησιάσανε, πυροβολούσαν η μία βάρκα και εμεί απαντούσαμε με τι μάνικε. Τώρα όπλα εναντίον. Ε, ναι, Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ γιατί δύσκολο. Μα ρωτάνε και λένε, Μα γιατί, γιατί ήμουν μπροστά και σε κάποιου που ρωτήσανε και όταν λέγαμε την ιστορία και τη συζητάγαμε, Γιατί αφού υπήρχαν οι μάνικε, δεν συνεχίσατε να ρίχνετε νερό για να φύγουν. Και αυτό το οποίο πολύ σωστά είπε είναι ότι και μάλιστα υπήρξε και κάποιο θέμα. Τραυματισμό. Τραυματισμό γιατί χτύπησε κάποια σφαίρα. Και κατά λάθος... σφαίρα και χτύπησε τον πρώτο μηχανικό που έριχνε από τη γέφυρα. Και... Άρα, εφόσον υπήρχε τραυματισμό, όλοι. Φυσικά ο καπετάνιο, το πρώτο μέλημά του ήταν το να είναι ασφαλέ το πλήρωμα. Ένα καπετάνιο που συνεχίζει και ταξιδεύει στι θάλασσέ μα. Ήτανε... Γιατί ρωτήσαμε αν θα μπορεί να είναι. Αν, αν δεν ταξιδεύει, για να είναι εδώ, συνεχίζει και ταξιδεύει, ταξιδεύει. χωρί φόβο, με πολύ πάθο. Και ήταν και, και αυτό που πραγματικά στάθηκε σε όλου του ανθρώπου. Σε όλου. Δηλαδή, ε, δεν κοίταγε μόνο τη δικιά, τον δικό του εαυτό, τη δικιά του ψυχή. Είχε άλλε 27 πίσω. Και τι κοίταξε και τι πρόσεξε και ήταν προ τιμή του. Ε, δεν μπορώ να πω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτό Μας το σημείο θέλω να πολύ. πούμε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ομιγέννητο κάτι κακό στα πλοία. Και αυτό θεωρώ ότι, θεωρούμε ότι είναι, είναι και πολύ σημαντικό το, το, το αρχηγό του αρχηγός, του καπεταναίοι μας. Φυσικά. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Εδώ ένα, μικ, ένα, ένα χειροκρότημα στους καπεταναίους. Ένα χειροκρότημα σε, σε όλους αυτή τη στιγμή που ταξιδεύουν, που είναι πάνω στα πλοία μας. Λοιπόν, οπότε όταν τραυματίστηκε ο πρώτος μηχανικός, φυσικά ο καπεταναίος μάθαμε το πλήρωμα μέσα. Γιατί λογικό είναι ότι θα κοίταγε πρώτα την αυτού. Καταρχήν, δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει η μάνη κανέναν των όπλων. Ανεβαίνουν λοιπόν. Ανεβαίνουν πάνω. Του βλέπετε όμορφοι, καλοφτιαγμένοι. Σταματήσαν το καράβι, μα είπαν να πάμε στη μέση. Ξέραν ότι το, ε, η φρεγάτα θα αργούσε να έρθει. Ξέραν ότι είχαμε ειδοποιήσει. Το, το είχαν καταλάβει. Είναι όντω αυτό που ξέρανε. βλέπουμε στι ταινίε με νέα παιδιά, αδύνατα, ναι, νέα παιδιά, αδύνατα, ψηλά, αλλά ήταν νέα. Πάνω από 30-35 χρονών. Ήταν... Χειρισμό των όπλων τέλειο. Ναι, μόνο αυτό μπορούσαν να κάνουν. Ούτε δύναμη είχαν ούτε τίποτα. Δεν ξέραν ούτε την τουαλέτα τι σημαίνει. Ναι. Γι' αυτό και θα Θεωρώ... και φωτογραφίε που παίζουν από το πλοίο. Θεωρώ ότι τι μάθαν μέσα στα βαπόρια που πιάνανε. Έτσι θεωρώ εγώ. Δεν, δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί και, υπήρχαν και χειρότερε φωτογραφίε που δεν μπορούσαν να τι βάλω. Φαγεί όταν τελείωνε. Το φαγητό στην αρχή, μέχρι να πάμε στι στεριέ, τρώγανε το δικό μα. Αλλά μετά κάποια στιγμή άρχισε και τελείωνε. Οπότε φέρανε δικό του φαγητό. Φέρανε κατσίκε πάνω που τι φάζανε. Άρα δεν Οπότε... μπορούμε να πούμε ότι, περιποιηθη... ότι σας περιποιήθηκαν ιδιαίτερο. Ποια ήταν η στάση τους απέναντί σας. Ε, απειλητική. Ε, ψυχολογική βία. Ε, δεν είχαμε σωματική βία, αλλά είχαμε πολύ ψυχολογική βία. Όταν ήρθε η φρεγάτα, μετά από μία μέρα, το τονίζω ότι ήταν μετά από μία μέρα η φρεγάτα, ό,τι και να κάναμε, δηλαδή δεν είχαμε ένα φύρους πάνω, δεν είχαμε το crisis room, ήταν, έγιναν μετά αυτά. Οπότε, όταν ε, 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 ήρθε η φρεγάτα, μας ανεβάσαν πάνω στη γέφυρα, Μα βάλανε να ξαπλώσουμε κάτω, μα είχαν τα όπλα πάνω από το κεφάλι, οπότε δεν χρειάζονται να μα χτυπήσουν. Και μόνο που σου βάζαν το όπλο πάνω από το κεφάλι, στο κεφάλι, φτάνει και περισσεύει. Αυτοί το κάνανε αυτό για να μην επικοινωνήσουμε με τη φρεγάτα. ώστε να μην είναι μακριά η Εντάξει, φρεγάτα. Και γνωρίζαν βέβαια ότι είσαστε και σε θέση. Ε, δεν ξέρατε πώ να αντιδράσετε. Γιατί τώρα πια με όλε τι εταιρείε που βοηθάνε ε, αρκετά την αντιμετώπιση τη πειρατεία, υπάρχει ναι. και η εμπειρία για να αντιμετωπιστεί. Ναι, τότε Άοπλοι μπαίνανε στον κόλπο του Άντεν, όχι τόσο μακριά που ήμασταν εμεί. Έτυχε που ήμασταν. Ήταν το πρώτο. Ναι. Έρχεται εμείς. λοιπόν η φρεγάτα, πώ σα ε, 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 νιώθατε υποστήριξη από ναι, τη φρεγάτα. Έτυχε να ήταν η ελληνική φρεγάτα στο, στον κόλπο του Άντεν, να ήταν η ελληνική αποστολή, το, το Navy Ship εκεί. Οπότε έτυχε που ήταν η ελληνική. Αυτοί δεν το ξέρανε, ούτε το μάθανε. Το μάθανε στο τέλο ότι ήταν η ελληνική. Νομίζανε ότι ήταν γαλλική. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω ποιο. Οπότε, όταν ήρθε, μα μιλούσαν στα ελληνικά, είπαν ότι είμαστε εδώ, ε, πώ είστε. Εμεί δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε, δεν μα αφήνανε. Ειδικά τον καπετάνιο τον είχαν καθυλωμένο πολλέ μέρε. Ο καπετάνιο, από ό,τι μου έχει πει, υπήρχαν μέρε ολόκληρε που δεν κοιμήθηκε καθόλου. Μέχρι να φτάσουμε στι στεριέ, τον είχαν. Τέσσερι μέρε. Όρθιο και λίγο καθόλου στον καναπέ. Που είχαν ένα καναπέ εκεί. Δεν, δεν τον κοιμήθηκε. αφήνανε. Δεν τον αφήνανε για να μην σταματήσει το καράβι, για να μην επικοινωνήσει με τη φρεγάτα, για να, πάνε, να πάει το, το καράβι στη στεριά. Και πήγε εκεί και συγκατοικούσατε πήγε... με πόσου ομαλού. Ε, όταν πήγαμε, και αυτό θέλω πάλι για την εμ
Και είχαμε θέμα. Αυτοί θέλανε όσο πιο κοντά στι εταιρείε γίνεται. Ο καπετάνιο δεν μπορούσε αυτό να το κάνει, γιατί υπήρχε πρόβλημα προ άξι. Ναι. Οπότε όταν πήγαμε, αγκυροβολήσαμε, χάρη στον καπετάνιο, και ανεβήκανε περίπου 25 με 30 άτομα. Δηλαδή, και ήταν εκεί ήταν... συνέχεια, 25 ναι, με 30 ναι, άτομα. Ναι, Ερχόντουσαν άλλοι, φεύγανε. Δεν μιλάγαν ναι. βέβαια αγγλικά, δεν υπήρχε συνεννόηση όταν, καμία. Όταν ε, πήγαμε στην αρχή γενιά, όχι που ανεβήκανε. Όταν πήγαμε μετά στο, στο, στις στεριές, κοντά στι στεριέ, ανεβήκανε πάνω και ανεβήκε ένα διαπραγματευτή για εμά. Εμεί δεν μπορούσαμε να έχουμε επικοινωνία με, με την εταιρεία. Φουλ, με πολύ καλά αγγλικά. Όχι. <laughs> Αλλά μπορούσε να καταλάβει. <laughs> το πρώτο πράγμα που μα είπε είναι ότι η διαταγή, το όρντερ τη εταιρεία ήταν να μην πειράξουν κανέναν. Αλλιώ δεν θα δίνανε λεφτά. Οπότε εκεί νιώσαμε ότι η εταιρεία νοιάστηκε για μα. Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά περάσατε την. και δεν το λέω φυσικά για την εταιρεία. πολύ δύσκολο και ψυχολογικά μακριά από τι οικογένειέ σα και κάτω από του πειρατέ του Ομαλού πρώτο χρονιά. Ναι. ναι, αλλά ήταν 50 μέρε. Υπάρχουν άλλε εταιρείε που ήταν παραπάνω. Άντεξε η ομάδα σε όλη αυτή την πίεση. Γιατί υπήρχαν νεύρα, υπήρχαν υπήρχε εντάσεις. αιτμία. Ο φόβο και ο πανικό έβγαινε διαφορετικά στον καθένα. Σωστά. Εκεί φάνηκε πάλι ο καπετάνιο. Το πώ θα ενώσει την ομάδα. Αυτό που μου έχει πει είναι ότι πολλέ φορέ σα έλεγε πώ να φερθείτε ναι. και πώ να μην δείξετε στου ομαλού ότι φοβάστε, ναι. ότι έχετε κουραστεί. Όχι μόνο στους ομαλούς, ότι αντέχετε. Είχαμε ένα πλήρωμα, οι Φιλιππινέζοι ειδικά, που ήταν πιο ευαίσθητοι. Οπότε αυτοί το χάνανε, χάνανε την ψυχραιμία του. Όχι ότι θα κάνανε κάτι, αλλά του έβλεπε ότι καταραίανε. Οπότε έπρεπε κάποιο να του μιλήσει. Μου είχε πει ότι ένα από του Φιλιππίνου έχασε τα μαλλιά του μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι, έχασε, έμειναν πάρα πολύ από λίγα το μαλλιά. Από φόβο. Ναι, πάρα πολύ λίγα μαλλιά. Οπότε σίγουρα αυτόν τον άνθρωπο θα έπρεπε κάποιο να του μιλήσει. Αυτό ήταν ο καπετάνιο. Δηλαδή, εμένα, επειδή μου το είπαν ξεκάθαρα οι Φιλιππίνε, διότι κοίτα να δει, είμαστε καλά μέχρι να πάθει εσύ κάτι. Γιατί το πρώτο άτομο που θα πάθει κάτι θα είσαι εσύ. Οπότε. Καταλαβαίνει αυτόματα ότι ένιωσα μια ευθύνη και μου είπε ο καπετάνιο ότι θα πηγαίνει κάθε μέρα στου Φιλιππνέζου, θα μιλά, θα βλέπει τι γίνεται, θα μου λε, γιατί εμπιστευόντουσαν εμένα γιατί νιώθαν ότι είμαι πιο ευάλωτη. Πιο... Κινδύνευα πιο πολύ από αυτό. Και βέβαια και όλο, και, όλη, και όλο το άγχος στο ότι πότε αυτό θα τελειώσει. Ναι, και αυτό το κάθε μέρα, γιατί μα έλεγαν κάθε μέρα θα φύγετε. Ερχόταν αυτό, έλεγε ο διαπραγματευτή. Κάθε μέρα θα φύγετε. Θα φύγετε. Τελείωνε η μέρα και δεν, δεν γίνονταν τίποτα. Δηλαδή, αυτό το άγχο, η αγωνία το κάθε μέρα. Δεν υπήρχε και η εμπειρία τη διαπραγμάτευση τόσο όσο υπήρξε μα... μετά από όλη αυτή αυτός την εμπειρία. Αυτό δεν ήταν διαπραγματευτή στην ναι. ουσία. Αυτό απλώ ερχόταν να μα ενημερώσει. Ούτε αυτό ήξερε τι γινόταν. Ερχόταν μέσα για να πει κάτι και για να κλέψει. Δεν ουσία. ξέρω, όταν μου πρωτοείπε την ιστορία, ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει και ξέρω ότι πρέπει να πιείτε το καφέ και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πάνελ. Όταν. Μου πρωτοείπε την ιστορία, καθόμασταν μία ώρα και συνέχιζα μέχρι που φτάσαμε και στο αυτοκίνητο να τη ρωτάω πράγματα. Μπορείτε να τη ρωτήσετε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Ο άντρας της ταξιδεύει και κάθε φορά που θα της πω για την αυτιλία, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, κάνει δεύτερο πτυχίο, και κάθε φορά που θα της πω για την αυτιλία, τα μάτια της λάμπουν. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Δεν θα ήθελα να πούμε άλλε λεπτομέρειε για το τι έγινε, γιατί νομίζω ότι είναι υπέρακετο. Αυτό που θα πω είναι ότι ναι, βγήκαν ταινίε για την πειρατεία, είπαν πράγματα. Δεν είναι τόσο ονειρεμένο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά και ίσω είναι η πιο δύσκολη. Ε, Δανά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σίγουρα θα θέλουμε να ξανακούσουμε πολλά για να μάθουμε κι εμεί εδώ και να εκτιμήσουμε ακόμα πιο πολύ τον αγώνα που γίνεται για να φέρνετε αυτά που τρώμε, που ντυνόμαστε, που κινούμαστε ε, στο σπίτι μας, όλοι εσείς οι άνθρωποι της θάλασσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να πάμε για το coffee break, απλώς αν γίνεται να είναι ένα τέταρτο, γιατί έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ.